हेलो वेलकम टू बी बैंकर संजीव सर दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत में दोस्तों हम लोग सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश जी हाँ दोस्तों सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश और इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस को आप कैसे अपने वार्तालाप के दौरान स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं अक्सर दोस्तों मेरे पास स्टूडेंट्स के लर्नर्स के कन्फ्यूज़न आते हैं डाउट्स आते हैं कि सर हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है कि इज एम आर के साथ भी थ्री अर्थात भर्व का तीसरा रूप लगा हुआ है कभी कभी वॉज वर के साथ भी भी थ्री देखने को मिलता है जो कि अमूमन ऐसा होता नहीं है अमूमन होता क्या है कि आपको हैज़ हैव हैड के साथ भी थ्री देखने को मिलता है है ना जैसे कि आई हैव इट इन परफेक्ट टेंसेस के साथ और ये जो लैंग्वेज है आपको न्यूज़ में अक्सर देखने को मिलेगा या न्यूज चैनल्स में सुनने को मिलेगा है ना दोस्तों ये पैसिव वॉइस है ओके okay? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो इस वीडियो में इस क्लास में आज हम लोग सीखने भी वाले हैं जैसे कि यहां सभी प्रकार की जांच की जाती है यहां एयर टिकट बुकिंग की जाती है दिखता है आपको रास्ते में इधर उधर है ना यहां सभी प्रकार की गाड़ी भाड़े पर दी जाती है यहां सभी तरह के रिचार्ज किए जाते हैं यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है है ना तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं पैसे वाक्य ठीक है तो इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना अनुवाद करना हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे बने रहिए वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनके लिए बता दूँ हमारे चैनल पे चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास उस क्लास में इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से जुड़ जाइए हमारी क्लास से हमारी क्लास आती है हर रोज़ शाम नौ बजे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ ही बैल कौन दबाना जिससे बैल कौन दबाएंगे क्लास आएगी मैसेज आएगा क्लास वाचकअप सीधे सीधे दिए गए व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूले माय डियर फ्रेंड बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड ए वन एज ऑलवेज हमेशा की तरफ चले शुरू करते हैं सीखते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस जो है कई तरह के वाक्यों को आप पैसिव वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे टेंसेस का जितना भी स्ट्रक्चर उसको कर सकते हैं मॉडल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन्फिनेटिव को कन्वर्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टेंसेस में टेंसेस के कुल बारह स्ट्रक्चर होते हैं सिंपल प्रजेंट सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर प्रजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस है ना और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे सिंपल प्रजेंट को ये पहला क्लास है और टेंसेस पे ये जो मैंने बात करी कि टेंसेस के कुल बारह स्ट्रक्चर हैं बारह में से आठ का ही पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होता है रूल है है ना और ये टेंसेस की जो है आपको आठ क्लासेस करनी है आठ क्लासेस सीखनी है ये पहला क्लास है ठीक है जैसे कि मैं फिर से जो अभी शुरू में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए ऐसे ही वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट के वाक्य हैं जैसे कि यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है इंग्लिश इज टॉट हियर अंग्रेजी सिखाई जाती है तो अंग्रेजी का इंग्लिश इंग्लिश चूंकि एक वचन है सिंगुलर है इसलिए इज सिखाना का टिच होता है टिच टॉट टॉट ठीक है भर्व का तीसरा रूप इंग्लिश इज टॉट हियर कैसे इसको यूज करेंगे सभी कुछ मैं बताऊंगा आगे के स्ट्रक्चर में बट आगे बढ़ने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है और ये होता क्या है दोस्तों एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय है ना जो एक्टिव नहीं है ठीक है एक्टिव का मतलब क्या होता है सक्रिय और पैसिव का निष्क्रिय तो डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो उस कर्म को कर रहा है ठीक है ये एक्टिव वाक्य होते हैं और पैसिव में क्या होता है सब्जेक्ट जो है वो होता ही नहीं है होता भी है तो वो इनडायरेक्ट रूप में आपको देखेगा ठीक है सब्जेक्ट जो है करता जो है वो नदारत होता है गायब होता है मैं कुछ वाक्य लेता हूं जैसे मैं पढ़ता हूं तो इसी का पैसिव है मेरे द्वारा पढ़ा जाता है मैं जा रहा हूं इसी का पैसिव है मुझे भेजा जा रहा है तो वाक्य देखिए मोरलेस जो है वो सेम ही है मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं आता है जैसे मैं पढ़ता हूं मेरे द्वारा पढ़ा जाता है मीनिंग तो ही है है ना इसीलिए स्पोकन इंग्लिश में ऐसा यूज़ नहीं होता अब क्यों हम लोग बोलेंगे कि मेरे द्वारा पढ़ा जाता है मैं सीधा सीधा बोलूँगा मैं पढ़ता हूँ मेरे द्वारा आम खाया जाता है ऐसा मैं क्यों बोलूँ मैं सीधा सीधा बोलूँगा मैं आम खाता हूँ इसीलिए पैसिव का इस्तेमाल जो है कम होता है लेकिन हाँ कुछ ऐसे वाक्य हैं जहाँ पर पैसिव का ही आपको इस्तेमाल करना होगा और वही सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में आज सीखने वाले हैं राइट right? दोस्तों स्ट्रक्चर में आपको बता दूं क्योंकि सब्जेक्ट तो होता नहीं है पैसिव में तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट ठीक है और चूंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट सीख रहे हैं तो एज एम आर का प्रयोग होगा प्लस भर्ब का तीसरा रूप लगाना है जैसे कि गो वेंट गॉन होता है तो गॉन जो है तीसरा रूप है तो गॉन है ना ऐसे सब यानी कि भर्व का तीसरा रूप यहाँ पर लगाना है जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कार चलाई जाती है है ना ये पूरा वाक्य क्या हो सकता है 
कार जो है मेरे द्वारा चलाई जाती है कार उसके द्वारा चलाई जाती है है ना या कार ड्राइवर के द्वारा चलाई जाती है कार चलाई जाती है कार जो है चलाने की चीज़ है धकेलने की चीज़ नहीं है है ना ये हम लोग कहते हैं कि कार धकेली जाती है नहीं कार चलाई जाती है इसीलिए इस तरह के वाक्यों का जन्म हुआ है ठीक है अब देखिए कार चलाई जाती है कौन चला रहा है यहाँ पे गायब है इसलिए सब्जेक्ट जो है करता है ही नहीं है ना तो जिस चीज़ को चलाना है वो ऑब्जेक्ट है द कार कार चूंकि एक वचन है सिंगुलर है है ना एक है इसलिए इज लग गया ठीक है चलाना का ड्राइव होता है और ड्राइव का तीसरा रूप ड्राइव ड्रोव ड्रिवन द कार एज ड्रिवन कार चलाई जाती है आई समझ में चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं पौधों को पानी दिया जाता है पौधा पौधा का प्लांट होता है है ना द प्लांट्स पौधे चूंकि बहुत सारे पौधे हैं तो इसलिए प्लांट्स लग गया अब चूंकि प्लांट्स है एस है ये देखिए लगा हुआ है ना यानी कि बहुवचन है प्लूरल है इसलिए आर लग गया प्लांट्स आर पानी देना को वाटरिंग कहते हैं पानी जो पानी देते हैं उसमें है ना तो वाटर वाटर्ड वाटर्ड भी थ्री वाटर्ड हो गया द प्लांट्स आर वाटर्ड पौधों को पानी दिया जाता है ठीक है चलिए मैं आपको थोड़ा एक वचन और बहुवचन समझा दूं एक वचन यानी कि एक बहुवचन यानी कि एक से अधिक वन प्लस ठीक है बहुवचन जब दिखेगा तो आपको आर लगाना है सिंगुलर दिखेगा तो आपको इज ही लगाना है मोस्ट ऑफ द टाइम और अगर आई हो वहाँ पे या मी जैसे शब्द हो तो आपको एम लगाना है जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही आपको देखने को मिलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप मान के चलिए कि सिंगुलर है तो इज लगाना है और प्लूरल है बहुवचन है तो आर लगाना है ठीक है और कभी कभी सब्जेक्ट दिख जाए तो बाय का प्रयोग होता है है ना तो बाय का प्रयोग हम लोग चूंकि स्पोकन सीख रहे हैं दोस्तों तो ऐसा वाक्य जो है इस्तेमाल में आता ही नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे द्वारा आम खाया जाता है क्यों मैं बोलूँ मैं सीधा सोचे बोलूँगा ना मैं आम खाता हूँ ठीक है तो बाय का प्रयोग जो है वो नाम मात्र ही होता है जैसे यहाँ पानी भरा जाता है ठीक है कहते हैं ना कि देखो बेटा यहीं से पानी ले जाना यहाँ पे हर रोज सुबह सात बजे जो है पानी भरी जाती है यहाँ सुबह सुबह सात बजे दूध मिलता है है ना ऐसे हम लोग बहुत सारे जो है आम बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पानी भरा जाता है क्या भरा जाता है पानी भरा जाता है है ना तो पानी की इंग्लिश वाटर वाटर जो है हमें यहाँ पर एक वचन दिख रहा है तो इज लगा दिया वाटर इज भरना का फिल होता है फिल करना एफ आई डबल एल फिल और इसी का भी थ्री यानी भर का तीसरा रूप जो है वो फिल्ड होता है वाटर इज फिल्ड पानी भरा जाता है कहाँ पे हेयर ये लास्ट में चला गया है ना अदर वर्ड जो है बचे खुचे सब सब लास्ट में चले जाएंगे है ना और यहाँ तक ऑब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस भी थ्री के बीच में हमें कोई छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है बचे खुचे सब सबसे लास्ट में ठीक है ये मैं एक अदर अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट का जो बचा खुचा शब्द उसका भी एक आपको स्ट्रक्चर बता दूँ ऑब्जेक्ट एज एम आर भी थ्री और जो बचे खुचे शब्द हैं अदर वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट इसको अदर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पे क्या कह सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं ये सबसे लास्ट में चला जाएगा जैसे खीरा जो है वो कच्चा खाया जाता है खीरा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कच्चा खाते पका के नहीं खाते है ना रायता वगैरह में खा लेते हैं बट खीरा जो है नॉर्मली कच्चा ही खाते हैं है ना तो जिस चीज़ को खाते हैं खीरा उसकी इंग्लिश लिख लिया क्यूक्यूम्ब है ना खीरा चूंकि यहाँ पर हमें एक वचन दिख रहा है क्यूक्यूम्बर्स नहीं है है ना एक वचन दिख रहा है इसलिए इज लगा दिया क्यूकम्बर एज खाया जाता है खाना का ईट होता है ईट का तीसरा रूप लगाना है ईट एट इटन इटन हो गया कैसे खाया जाता है बच्चा खोजा सब कच्चा खाते हैं है ना कच्चा का इंग्लिश रॉ आर ए डब्ल्यू रॉ क्यूकम्बो एज इटन रॉ खीरा कच्चा खाया जाता है अब यहाँ पे लगा देंगे साधारणता खीरा जो है साधारणता कच्चा खाया जाता है तो क्यूकम्बो इज इटन रॉ नॉर्मली बेसिकली जनरली है ना ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वो भी सबसे लास्ट में व्यायाम जो है वो सुबह किया जाता है व्यायाम सुबह किया जाता है तो जो चीज़ किया जाता है वो सबसे पहले एक्सरसाइज एक वचन दिख रहा है इसलिए इज लगा दिया करना करना को कहते हैं डू डू डिड डन डन लग गया एक्सरसाइज इज डन कब होता है भाई इन द मॉर्निंग सुबह एक्सरसाइज इन एक्सरसाइज इज डन इन द मॉर्निंग क्लियर है आई समझ में जन्मदिन पर केक काटा जाता है क्या काटा जाता है केक तो केक सबसे पहले केक यहाँ पे हमें एक वचन दिख रहा है इज लगा दिया काटना का कट 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 होता है भी वन भी टू भी थ्री है ना तीसरा रूप कट तो केक इज कट कब काटा जाता है भैया जन्मदिन पर ऑन बर्थडे है ना ऑन बर्थडे केक इज कट ऑन बर्थडे है ना बर्थडे भी बोलते हैं इसको बर्थडे भी बोलते हैं शॉर्ट में 
ओके यहाँ सारे काम सही से किए जाते हैं इसीलिए आपको सारे काम ही करवाने चाहिए यहाँ सारे काम सही से किए जाते हैं तो क्या किया जाता है सारे काम ऑल द वर्क ऑल द वर्क जो है कलेक्टिव नाउन है और एक वचन है इसलिए यहाँ पे इज लग गया वर्क्स नहीं है तो आर नहीं लगेगा इज लगेगा किया जाता है करना का अगेन से डू होता है डू का भी थ्री डन होता है ऑल द वर्क इज डन ठीक है कहाँ पे यहाँ पे हेयर कैसे भाई सही से सही से को कहते हैं प्रॉपरली है या इन्हें गुड मैनर भी बोल सकते हैं बट इसके लिए एक शब्द है प्रॉपरली ऑल द वर्क इज डन हेयर प्रॉपरली ओके आई समझ माई डियर फ्रेंड यहाँ सभी प्रकार की जांच की जाती है क्या की जाती है ये देखिए सभी प्रकार की जांच ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग लिख लिया एक जगह ऑल टाइप्स ऑफ है अब देखिए यहाँ पे बहुवचन दिख रहा है इसलिए आर लगा लिया ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर किया जाता है किया जाने को अगेन से हम लोग डू कहते हैं डू डेट डन डन हो गया ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर डन कहाँ पे या हेयर सबसे लास्ट चला गया ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर डन हेयर क्लियर है आई समझ में यहाँ सभी प्रकार की गाड़ी भाड़े पर दी जाती है सभी प्रकार की गाड़ी ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स व्हीकल्स लग गया है ना तो आर लगेगा भाड़े पर देने को कहते हैं रेंट करना है ना तो रेंटेड हो जाता है भी वन भी टू भी थ्री रेंटेड हो गया ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर रेंटेड कहाँ पे यहाँ पे सबसे लास्ट में हे ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर रेंटेड एयर यहाँ सभी प्रकार की गाड़ी भाड़े पर दी जाती है यहाँ एयर टिकट बुकिंग की जाती है तो एयर टिकट बुकिंग एयर टिकट बुकिंग सिंगुलर है इज लगा दिया की जाती है डन है ना डो डेट डन भी थ्री लग गया और एयर टिकट बुकिंग इज डन हेयर ये सबसे लास्ट में चला जाएगा अदर वर्ड बचा खोजा सब सबसे लास्ट में चला जाएगा इट्स होमवर्क टाइम नाउ और अभी क्या करना है आपको गर्मियों में ठंडा पानी पिया जाता है गर्मियों में ठंडा पानी पिया जाता है इसकी ट्रांसलेशन आपको अभी के अभी करनी है है ना थोड़ी सी भी सीखने में आपको लगता है कि कमी रह गई है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए आई एम हंड्रेड टेन परसेंट श्योर यू विल बी एबल टू लर्न है ना और हिंट दे दूँ इसके लिए जैसे ठंडा पानी है इसके लिए आप कोल्ड वाटर या चिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं गर्मी का समर होता है एस यू डबल एम ई आर है ना पीना का ड्रिंक होता है और बाकी आपको ट्रांसलेशन खुद करना है ओके आगे समझ में उम्मीद करता हूँ समझ चुके हैं दोस्तों ये क्लास वन था है ना ये टेंसेस पे बेस्ड क्लास वन था इसकी टेंसेस पे कुल आठ क्लासेस हैं वो सब आपको सीख लेनी है ठीक है क्लियर है चलिए वी हैव सम फ्लेक्सिव प्रोडक्ट एंड प्रेम क्लासेस फॉर यू गाइज अगर आपको करने की इच्छा है तो इस देखिए व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट मैसेज कीजिए मैसेज कीजिए टाइप करके और पूछिए कि आपको क्या चाहिए जैसे कि ई बुक्स है ई बुक अगर आपको लेने की इच्छा है तो आप इस सेम व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप कीजिएगा वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा लिंक में जा करके आपको नाम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वगैरह भर के जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं सेम उसी वे में आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद इस ई बुक में क्या है हमारा साढ़े छः घंटे का मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है उसी वीडियो कोर्स पर आधारित है ये ई बुक फाइव प्लस कलरफुल पेजेज है इसमें पचपन प्लस टॉपिक्स है ये बुक जो है मोस्ट डिमांडेड बुक है हमारे पास तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको ले सकते हैं इट कैन भी बेनिफिशियल फॉर यू ओके माई डियर फ्रेंड एंड और भी बुक्स हैं जैसे कि टेंसेस के बुक्स हैं ठीक है सेंटेंसेस के बुक्स हैं साइट वर्ड के बुक हैं वोकेबलरी के ई बुक्स हैं तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको ले सकते हैं प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है माय डियर फ्रेंड अगर आपको इसके करने की इच्छा हो बैच वाइज क्लासेस होती है इसमें अगेन से ये हमारा जो है प्रीमियम वर्जन कोर्स है तो अगर आप चाहें इच्छा हो तो कर सकते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है दैट इज़ फॉर बैंक एस एस सी सी टेट क्लैट एम एग्जाम्स के एस्पेंट्स के लिए This is the complete grammar solution. अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको कर सकते हैं And one who are grammar lovers, उनके लिए भी ये course बहुत ही important है Basic English Grammar for Kids है बच्चों के लिए हमारे पास specially designed एक course है spoken English के use के साथ grammar की actually में basic ही है इसमें grammar है और spoken English का touch होता है बच्चों को spoken English नहीं सिखाया जाता बच्चों को हम लोग क्या सिखाते हैं पहले basic grammar सिखाते हैं है ना तो एक grammar based learning course है तो अगर आपकी इच्छा हो तो पेरेंट्स और गार्डियन इसको इनिशिएट करके प्रोसीजर कंप्लीट करके इस कोर्स को अपने बच्चों को करा सकते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है दैट इज़ फॉर स्कूल गोवर्स ये क्लास फाइव से लेकर के ट्वेल्व क्लास के बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो ये कोर्स अगर आप करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं बच्चों को ग्रामर के साथ साथ स्कूल गोवर जो बच्चे हैं उनको ग्रामर के साथ साथ राइटिंग में बहुत डाउट होती है रीज़न है कि राइटिंग जो है एग्ज़ाम में मार्क्स सेवियर होता है है ना तीस चालीस मार्क्स बच्चों को उसी से आते हैं जैसे कि 
लेटर राइटिंग है ऐसे राइटिंग है पैराग्राफ राइटिंग है रिपोर्ट राइटिंग है ई राइटिंग है कई तरह की राइटिंग आती है मैसेज राइटिंग आती है है ना डायलॉग राइटिंग आती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको कर सकते हैं ऑल दो इस सब के रिगार्डिंग हमारे पास फ्री वीडियो लेसन्स भी की भी भरमार है ठीक है आप प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे बहुत सारे फ्री वीडियो लेसन्स मिलेंगे हर टॉपिक पे मिलेगा लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग ईमेल राइटिंग जो भी मैं बात कर रहा हूँ जो भी चीज़ सिलेबस में है उसकी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है है ना तो आप कहेंगे सर आपके जो प्रीमियम कोर्सेस में क्या है प्रीमियम कोर्सेस में क्या होता है कि जो भी आप क्लास करते हैं उसकी क्लास की आपको क्लास नोट्स मिल जाती है ठीक है प्लस होमवर्क वगैरह आपको मिलता है प्लस आपके अगर कुछ डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं ओके तो इस तरह के जो समाधान हैं वो आपको इसमें मिलते हैं ठीक है प्रीमियम कॉम्पिटिव इंग्लिश कोर्स है दैट इज़ फॉर बैंक सी पी एस सी सी टेट क्लैट एम बी एग्जाम्स के एस्परेंट्स के लिए तो अगर आपकी इच्छा हो ये कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन है एस्परेंट्स के लिए वन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक सी सी पी एस सी एग्जाम्स के लिए एम बी एग्जाम्स के लिए उनको ग्रामर के साथ साथ इसमें स्पॉट देरर फिलर डबल फिलर सब कुछ मिलता है है ना आर्थिक को कैसे टैकल करना है वो कैबलरी कैसे टैकल करना है कितना वो कैबलरी याद करना है कंप्लीट सॉल्यूशन है दोस्तों इस कोर्स में अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बने रहिए भी बैंक के साथ विविध भी बैंकर एम्पावरिंग लाइफ नॉलेज ऑल द बेस्ट हैप्पी लर्निंग